Всем привет! С вами подкаст Инсомма. С вами Марина Конфоркина. И сегодня у нас в студии специальный гость. Его зовут Руслан Гончар. Он художник. Правильно я тебя представила, Руслан? Да, да, правильно, все верно. Вот. Руслан художник родом из Харькова, сейчас живет в Москве. И, Руслан, расскажи вообще, как для тебя началась карьера в искусстве? Что, что для тебя стало первым толчком, чтобы стать художником? Ну, я пытался этим не заниматься, но у меня постоянно обстоятельства так складываются, что это как бы спасение от всех моих проблем в этом. Да, на самом деле... Я, я, я занимался спортом в школе. Потом, когда я понял, что у меня уже результатов каких-то... Ну, я выполнил там разряд кандидат мастера спорта, но я попал в тупик, я понял, что я дальше уже ну, не развиваюсь. И я начал рисовать. То есть я вдохновился книжками про Леонардо, про Микеланджело. То есть да. это были там два самых вдохновляющих художника. И я вот сам там ходил во всякие студии, начал там по ночам рисовал. То есть меня прям это ну, вдохновило. То есть как, как ну, какой-то новый вид такой деятельности, где я могу сам все сделать, и мне не надо там ни у кого там, в принципе, ничего просить. Ну, то есть вот это мне больше всего понравилось, что самостоятельная такая профессия, что от тебя многое зависит. То есть на самом деле я замечала, как Руслан, когда мы общались, встречались в Москве на какие-то короткие встречи, и Руслан постоянно рисует, то есть у него блокнот всегда под рукой, и он рисует в кафе, там, в, в, в метро, везде. То есть и я увидела блокноты с накопившимися скетчами, это было просто прям вау. Вот как, как тебе удается, Руслан, рисовать такими объемами просто? Я просто для меня это как игра. Я, мне не надо себя заставлять. У меня просто сейчас немножко зрение упало. Из-за этого у меня ну, там есть проблемы, что я ну, там с очками, всякое вот такое вот. Угу. Ну, все равно в блокнотах мне нравится рисовать, потому что это. Удобно, можно, не надо, во-первых, удобно, можно все в одном месте посмотреть, что ты сделал, и в любом месте тебе можно сделать рабочую там, площадку, там, в кафе, где угодно, и можно сидеть с друзьями, общаться и рисовать. Ну, mm -hmm. то есть это как любимое хобби, ну, хобби совпадает с работой, можно так сказать. Руслан, ты же еще преподаешь а, рисование. Вот можно так, так поинтересоваться? Вот человек совершенно как бы не умеющий рисовать, такой, как я. Я даже кружок не могу как бы правильно нарисовать, чтобы соединились там <laughs> два конца его. А, вот ну, такой человек, знаю, он может научиться? Просто тебе тут вопрос просто, насколько человек заряжен. То есть тут, потому что это... Вот мне в какой-то момент не, не интересно было рисовать, а потом стало очень интересно. Я там прям с утра до вечера рисовал. То есть здесь, здесь именно вот этот вот внутренний двигатель, он на первом месте. А вот эти, вот эти все навыки, сейчас это все можно найти в разных источниках и там у разных и в книге, и в полном всякой там, материала. То есть в первую очередь человек вот должен это вот любить это дело там от души не, ну, не так что за один день невозможно научиться то есть нужна вот каждый день по чуть-чуть практика тогда будет все хорошее и вот прогресс. сколько нужно времени чтобы от и до просто научиться хорошо рисовать есть на вскидку такое определение ну, дело в том что это там бесконечное обучение художники всю жизнь учатся но Какие-то базовые навыки можно в течение месяца научить. Месяц. Есть, в течение чтобы... месяца каждый день. Да, каждый день, чтобы потом самостоятельно уже можно было что-то делать, то есть без, без подсказки. То есть вот сейчас у меня там ну, две, два, ну, как, два человека, которые как бы берут такие частные уроки, 
И видно вот именно, что тот, кто больше, у кого больше практики, у того сразу видно без, ну, бешеные такие результаты. То есть рука и должна то... быть набита. Это вот должно быть вот как, как руки чешутся. Ну, руки есть, чешутся. Должно... Да, да. Вот это вот мой друг говорит. Я не знаю, почему я рисую. У меня руки чешутся. То есть человек должен от этого получать вот там, не, не то, что там получится, не получится от самого процесса. Он должен получать вот такую энергию из космоса. Ну то есть вот задача преподавателя наладить вот этот канал. Чтобы человек вот, вот он как бы посидел, порисовал, и он, он не чувствует, что себя, что он там как, находится там где-то в стороне от, от событий, а вот он должен даже в процессе рисования вот получать энергию такую uh -huh. хорошую, от, что вот он что-то делает, тут вот как ребенок, он там намазал краску на бумагу, и ему уже хорошо. То есть он не... Не, не мечтает стать там в музей попасть со своей картиной, а просто ему вот нравится, как краска растекает. То есть, И по вот сути, это, вот, это так, такая в чем-то терапия, потому что ты делаешь, когда тебе хорошо в процессе, правильно? Результат не должен быть настолько важен. Не, да, результат вообще ну, тут как бы на последнем месте, можно сказать. То есть, если ты думаешь, вот, хочешь сразу результат получить, ну это сразу же у тебя будет дискомфорт. И... То есть ну, нужно, нужно вот как бы задача находиться в настоящем времени. Вот И... ты даже... Почему раньше художники так рисовали здорово? Потому что они не, не торопились. То есть не, не надо было там куда-то спешить, бежать. То есть Вермир там мог три года рисовать одну картину. И его это не, не вгоняло в дискомфорт. То есть сейчас время ускорилось, и, по сути дела, у человека просто не остается свободного времени и пространства в голове, чтобы что-то сделать, сконцентрироваться. Ну, можно сказать, что время ускорилось у людей в голове. То есть не, не у всех, но у большинства людей ускорилось в голове. То есть, получается, человек думает, я могу сфотографировать быстро или даже снять видео, или чтобы сделать один рисунок, надо потратить несколько часов. Ну, зачем? Ну, как бы возникает вопрос, зачем сидеть на это время тратить? И вот это как бы зачем? Не внеш... зачем? Внешний взгляд со стороны на, на это дело. Понятно. А насколько... Ну, то есть это вот появилась же ситуация, когда ну, изменилась вообще даже позиция художников, когда с появлением фотографии прям поломалась, даже видно в музее, как произошел перелом, вот подход даже изменился у художника. А потому что у живописи освободились руки, правильно? Потому что ей больше не нужно воспроизводить реальность с такой точностью, потому что ну, этим занимается фотографией. Освободились, да, освободились руки, но с другой стороны, не имея базовых навыков, вот там тот же Пикассо, он, он имел очень хорошую школу с детства, вроде папа там преподавателем был. И вот не, многие думают, что можно там просто купить хорошие краски и все. Но как, точно так же, как в музыке, да, можно играть там на трех аккордах блатные песни. Но если человек знает ноты, все-таки это ему больше дает возможность. То есть академическое Всегда образование будет. художнику все-таки нужно, хорошо бы его иметь. Так, оно, оно, как сказать, не мешает. Оно не мешает. То есть ты можешь потом делать, как это применить, это уже выбор ну, каждого отдельного человека. А насколько важно... Если ты, Извини. ты как бы знаешь, что ты делаешь, то есть ты можешь там делать абсолютно какие-то смелые вещи, там, да? но все равно вот это вот понимание что ты делаешь, вот это ну, как бы основ, да, оно человеку дает вот, ну, фундамент, можно так сказать. А твоя связь с материалом? И я ради Рас... этого... Да. Расскажи про... Я, вот, я рисовал, да. я ради этого потратил 10 лет жизни на образование. То есть, в принципе, я считаю, что я ну, как учился самостоятельно, то есть я больше, больше, что я умею, это сам, ну, такое самообразование. 
Но у меня, но я все-таки получил вот это образование и потратил много времени, потому что, ну, я не жалею, потому что там внутри этого очень много ну, таких полезных вещей, которые даже не сразу понятно, там через какое-то время до тебя доходят, доходят какие-то вещи, даже иногда через несколько лет, которые потом помогают. Ну, дальше с этим работать, двигаться. А самообразование это как? Ты что, какая у тебя стратегия в самообразовании? Как ты учишься? Где? Ну, учишься? стратегия, что ну, вот, какой-то проект, как, то, что они умеют делать, но я там как самозванец там, объявляю, что сейчас я это сделаю. Ну, даю как бы какое-то обещание, такое, ну, сам, ну, можно сказать, что авантюрное. Самому или себе. себе. Или, кому, своим, или себе, бывает заказчику, бывает своим друзьям. Ну, то есть тем людям, которым потом стыдно будет как бы, в глаза смотреть, если ты не сделаешь. Здорово, это хорошая концепция. И, и да, вот была такая смешная история, там я один мне там заказал знакомый картину под старину масляными красками. Я даже никогда этим не делал так, такой работы. И я ее где-то полгода рисовал, эту картину, и научился, походу. Ну, то есть, как бы... Полгода рисовал. Здорово. Ну, есть, полгода, да. Ну, он меня не торопил, ничего говорит, давай, давай, рисуй. Ну, я там опросил всех знакомых, там книжки начал читать. То есть для меня это было как исследование. То есть там два или три варианта можно было выкинуть, там, но я их даже не показывал. Но я, получается, ну, в процессе научился. Ну, то есть вот такой вот как бы проект, что тебе интересно, ты делаешь, и по ходу ты там начинаешь учиться. Вот сейчас у меня такая история с комиксами, там, с мультиками тоже. Угу. Вот, расскажи то про, бы... про комиксы, про свой недавний проект. Я что-то край муха слышала, но мне интересно знать детали. Расскажи, чем ты занимался последнее время. Ну, там такое появилось интересное предложение, что делать большую книжку. Так. То есть это даже не... Ну, комикс это считается там 16 страниц, а здесь это там 100 страниц почти получилась книжка. Это только начало, там еще будет продолжение. Вот. Расскажи поподробнее, что за проект, с кем, если это не секрет. Ну, это вот моя знакомая Рина Борея, она ну, написала такую, придумала такую вот фантастическую историю. То есть такая сказка ну, про какую-то с элементами фантастики. Так. Ну, мне, честно, честно говоря, я был готов там любой сюжет рисовать, мне просто, ну, сам просто. Угу. Там проект был интересен, что я такой, ну, во-первых, такой большой объем не рисовал. Угу. То есть там получилось просто страниц, очень много рисунков, и макет тоже. И на это ушел почти год. А расскажи поподробнее, если можно, про что история. Вот. И как и еще расскажи, как, как вообще работает коллаборация, то есть как ты работаешь в команде, то есть это уже не такая работа, как ты один выступаешь в качестве и сам пою, сам танцую, как говорится. Ну да, тут, тут есть кому, по коммуникации вопросы такие, что приходится договариваться находить какие-то общие позиции. То есть были, были моменты удачные, что прям, ну, как мозговой штурм мы там придумывали даже какие-то ну, интересные ходы. То есть получается, что я уже как чуть-чуть с автором выступал по сюжету. Угу. Вот. Но были, были какие-то технологические моменты, когда... Ну, в каком виде показывать рисунки, там, допустим, что я понял, что какие-то такие неоконченные эскизы, которые мне понятны, они автору непонятны. То есть не имеет смысла их показывать. Ну, человек просто для... ну, не, не 
ну, как бы не видит, что с этим дальше будет. И mm -hmm. на этом как бы теряется контакт. И я потом перестал вот такие недоделанные эскизы показывать, уже показывал больше, ну, более готовые рисунки, но с, с договоренностью, что я готов все переделать, ну, то есть я показываю готовые рисунки, если там что-то не нравится, я готов переделать, но получалось меньше эскизов, ну, то есть экономилось время там на эскизах, которые все равно потом в реальности получается под, не, ну, немножко по-другому. Uh -huh. То есть мне, я для себя понял, что мне, мне удобнее, ну и для моего как заказчика тоже удобнее, что уже показывают более готовые рисунки, даже в макете, уже как готовый макет, вот там несколько, допустим, разворотов. И Пон... тогда понят, понятно, то есть подходит, не подходит, или что, что это будет, то есть это, ну, более правильно подача материала. Uh -huh. А расскажи, как, когда ты впервые услышал про историю и потом как развивалась твоя связь с этой историей? То есть как, как ты себя соотносишь с этой историей сейчас? Ну, меня там вначале удивило, что, что автор мне предложил рисовать себя там в виде главного героя. Ну, немножко... Ого. Был, был удив, удивлен. <смех> То есть ты а стал потом, главным зрения, героем, по сути, этого... Ну, э... я как, э, как пер персонаж, вот этот, не то, что это я, но как персонажа я рисовал там по, со своих фотографий. Ну, герой, который там... Ты специально делал фотографии для, для книжки? Нет, или, нет или я уже... там просто у меня много фотографий, полно в разных видах, там просто... Там миллион фотографий просто я там поднимал архивы и использовал эти фотографии. Угу. Потому что, ну, я в художнике они же на, на себе тренируются, там, ну, чтобы никого не обидеть. Большинство художников рисуют сами себя. Чтобы никого не обидеть, как, вначале... как в книжке да, про незнайку. Помнишь? Да, там... да, да. Вот я с этим сталкивался, что были скандалы там, ну, особенно девушки там, они прям выставляют там судебный иск, что, что их плохо нарисовали, и потом там вообще э, вокруг этого начинается какой-то там вообще скандальной истории. Но есть люди, которые с пониманием относятся, а есть такие, ну, прям как... В метро там один пьяница ко мне подошел, говорит, если я увижу художника это в интернете эту картину, убью. Это у меня такое дело. То есть он не хочет... И вышел. И вышел, пошатываясь из двери. И что ты потом сделал с этой картиной? Ничего я не сделал. Я понимаю, что он просто человек там Немножко неадекватен. Да. Но, не, но были истории, когда там даже ну, на каких-то мероприятиях девушки, которые там считают себя художниками, иллюстраторами, и они там обижались, что их там неправильно нарисовали, и вокруг этого там подымался. Понятно. Общество. Тонкая история. Лучше рисовать персонажей из э, фантастики, либо себя самого, правильно? Да-да-да. Или рисовать друзей, кто не обидится, или можно спросить разрешение. Вот я сейчас там спросил разрешение своего друга, что он будет героем моего комикса, я тоже свой комикс рисую. Он говорит, да, рисую, вообще не вопрос. Угу. Вот. А расскажи про а свой если комикс. Ты с тебя рисуешь, что... А мой комикс, это я... Это уже сейчас ну, друг, другой проект немножко. Вернее, я его нарисовал два года назад для фестиваля комиссия его даже там прописали в википедии потому что за него дали диплом я даже в википедии там написано что там в девятнадцатом году за него дали диплом за этот То комикс есть, это такая долгоиграющая история правильно рисовать это, комикс это он, не быстро, его, правильно? Там, это да это для терпеливых людей 
Получается, мой, мой друг Леша Стрелков, он архитектор, мы с ним ну, вместе рисуем, там, мы, ну, как хорошо общаемся. И он меня, значит, подбил. Он мне сказал, что хватит уже рисовать скетчи в блокнотах, давай будем комиксы рисовать. Это его была идея. Так. Вот. Я такой обрадовался, обрадовался и начал рисовать этот комикс. А он просто морально меня поддерживал. А в чем? Есть, получается, ну так. Почему нужно рисовать комиксы? В чем это тренд такой? Это сейчас очень модно как-то. В чем? Ну это классно, конечно, комиксы. Но расскажи, почему увлечение такой комиксами вдруг? Uh, увлечение, ну для, для меня это просто возможность ну, заниматься то, что я умею. То есть я как бы я, мне, я же по образованию художник, оформитель книги. То есть, получается, я учился на книге. То так. есть у меня даже диплом был детская книжка. Вот. И по сути, это как моя профессия делать книгу. А комикс это ты сам делаешь книжку, сам, ну, по, по, в большинстве случаев художник сам придумывает историю или кто-то придумывает, и сам себя на длительное время человек обеспечивает работой. Потому что, ну, вот, если посмотреть сейчас книги в магазине, там всякие литературу, ну, кроме детских книг, там даже в детских книгах иллюстрации, -то, ну, рисунков не так много. Ну, то есть это получается такой, такая площадка, где востребовано умение рисовать, можно но, так сказать. Но умение Потому рисовать, что оно... Для, для, книги, для книжки, которая вот сейчас... Раньше книги больше было книг с иллюстрациями. Сейчас большинство книг — это просто обложка, и все. То есть обложка, там какой-то дизайн на обложке, все... И ну, нет бюджета там на рисунки, нет. Это ты говоришь про взрослые сайта. книги, про литературу художественную, правильно, в основном? Да, угу. про, ну, про взрослые. Ну, Я детская... тоже замечала это, кстати, <связывая> что раньше даже были Просто такие вклейки. Человек уже пожилой, да, у меня как бы воспоминания есть, вот, как в советское время, какие книги издавали не только детские, то есть я вот, например, меня вдохновляло ну, издание Джи, рассказы Джека Лондона. Я прям там под, под подушку складывал, там художник такой Пинксиевич советский. И там вот рассказы про как золото еще там вот эти все, ну, все рассказы, приключения Джека Лондона. И к ним офигенные иллюстрации. Сейчас даже такого очень мало. А как ты... есть, ну... Я просто э, это тоже заметила, но мне показалось как раз, что это естественный тренд, потому что когда читаешь литературу, мне кажется, что восприятие текста и восприятие картинки — это вообще две разные сферы мозга. И иногда я замечаю, что испытываю некий дискомфорт, когда натыкаюсь на картинку, мне приходится как бы выходить из этого потока чтения, переключать сознание. Ну вот я это заметила просто. А в комиксе другая штука. То есть комикс — это вообще не наша же тема. Это чисто импорт да, Запада, это, правильно? Это, это другая культура. Это другая культура. Она именно визуальна. Да. Есть, там, там, там требуется вот это э, умение рисовать. То есть да, ну, как ты будешь делать комикс, если вот сейчас у меня там есть ученица, она э, ну, как бы проходит курс, Хочет, ну, в результате курса будет у нее маленький комикс. А по ходу все равно всплывают вопросы, что а как ты это нарисуешь, как ты это нарисуешь. То есть невозможно, вот, ты там э, рисовать не умеешь, и ты собрался комикс рисовать. Ну, как бы не хватит просто да, ресурсов. Ну, еще комикс вот. — это же такая отдельная культура в себе. И я заметила, что... Ну, вот, живя на Западе, люди здесь гораздо проще воспринимают информацию в виде комикса. То есть для них это такая естественная среда. Я же не воспринимаю комикс изначально как некий легкий источник информации. То есть вот это сам, сам факт разбивки страницы, речи в пузыре, да? то есть это такое отдельное, отдельное искусство которому нужно учиться, это отдельный язык такой некий. Вот ты как, как этому научился вообще? Как ты научился делать комиксы? 
Да я, я не волшебник, я только учусь. То есть просто, не, я, я просто смотрю вот тех как мастеров, которые, то есть мне, я не смотрю комиксы вот эти, которые делает команда. Ну, допустим, американские комиксы, там, там команда, ну, большинство это рисует сразу несколько человек, там нет единого автора. Вот. А я, есть авторские комиксы, то есть вот мой, мои любимые авторы, там вот итальянский художник Серджио Топи, это вообще ну, гениальный человек. Потом Серджио, как зовут? Гиппи. Серджио Топи. Топи. Нужно поискать, Топи. спасибо. Да, он, он известный очень. Потом, ну, он уже пожилой, я думаю, он уже умер. То есть это просто, ну, его книги, это просто справочник, как надо рисовать, выстраивать сюжет. То есть это же не только там рисунки, а это вот режи... там заложена режиссерская еще работа. Угу. То есть вот по, по кадрам нужно разложить события, то есть и этим и отличается. От, даже вот иллюстрация обычная, она отличается от комикса. То есть по, в комиксе заложен, по сути, фильм или анимация, да. или фильм. Да. Вот я сразу, заложена, сразу считываю как, смену кадров. Угу. Да, покадровая смена событий. И то есть бывает, что даже рисунки не очень там как бы тщательно прорисованы, но вот эта вот режиссерская подача очень сильная, она перекрывает. Вот есть второй автор, это Гиппи, но он современный тоже. Топи и Гиппи, отличная парочка. Как ты думаешь, они знали друг да, друга? Получается, Топи, ну, а, а, ну, я думаю, что Гиппи, он знаком с работами Топи, потому что он живет. А Топи, по-моему, уже умер. Он, у него его была как бы активная деятельность. Там, это 70-е годы, там, 80-е годы его книжки. Но их издают до сих пор, но я думаю, что он уже, мне кажется, он уже умер. Mm -hmm. вот, но получается, вот, вот этот автор Гиппи, у него такой подход, он ничего не переделает, он рисует вот как, как, как пошло, так пошло. И, но при этом бывают рисунки, даже кажется, что вообще такие детские, наивные, как вроде бы там на, кри, кри, криворукие. Но он, он, его вот сила в том, что он очень классно дает вот эту кадровую по, подачу. То есть он не стесняется показывать, э, ну, там, получилось, не получилось, его это вообще мало волнует. То есть ему <с вот такое ощущение, что он рисует с таким подложным Давай, давай, вперед, жги. Ну, отлично, в этом есть энергия, да? Нет перфекционизма какого-то. Так это, так это, да, так это правильный подход, потому что иначе ты там с ума сойдешь. Ну, то есть, Если ты э, каждый там, будешь выравнивать, сотни. да. Конечно, ты сотни рисунков должен нарисовать. То есть это, это даже не то, что там нарисовать детскую книжку. Я помню, там я рисовал детские книги. То есть у меня там мне надо нарисовать там 16 э, рисунков. Ну, вот это маленькая книжка. Вот. Mm -hmm. А здесь просто сотни рисунков. То есть, mm -hmm. ты там, то есть, получается, сам по себе один рисунок ничего не решает. То есть ты должен сначала, ну, как вот снимают фильм, тоже похоже, ну, как, снимают эпизоды, потом монтируют. А здесь надо нарисовать как максимальное количество рисунков, а потом их можно там улучшить или красиво выкладывать. То есть с этим материалом уже можно работать, это уже как монтаж получается. Понятно. Вот, вот По нему прям вот видно. Эти... Я, я сейчас а, открыла страницу Википедии, прямо когда мы с тобой говорим. По нему прям видно. Он такой весь живой, такой оптимистичный, Гиппи. улыбается. Да, такой очень позитивный чувак, видно. По нему. Ну да, а то а Топи это такой классик, но у него все равно очень классные рисунки там. У него куча книг там, на любую тему, там и про, про викингов, про индейцев, и про Джека Лондона, кстати, я недавно нашел, у него комикс «Любовь к жизни» по рассказу Джека Лондона. Ну, то да. есть это человек, которому давали любую историю, он такой превращал ее в классные, офигенные, вот эти, именно как графическое, можно сказать, что у него, ну, даже это больше графический роман, то есть вот такой 
ну, комикс, который... А в чем, подход, кстати, отличие? Я... Графический роман или комикс все-таки? Ну, э... Вот те проекты, и, которые и ты рисуешь меня... сейчас, это комикс или графический роман? У меня роман? сейчас можно сказать, что это графический роман, потому что у меня уже обе книжки больше ста страниц получились. Супер. То есть, ну, вообще считается по количеству страниц. Понятно. Вот. То есть, а, а нет еще... такой разницы, что комикс это э, скорее что-то такое легкое, смешное, такой более легкий жанр попсовый, а графический роман это прям вау произведение. Есть такое? Ну вот по языковому подходу мне ощущается, что именно такая разница. Но не знаю как. Ну это тоже, ну. Э... Ну, это, это тоже, ну, нет, нет таких четкого распределения, угу. нет, то есть там, а как... здесь, здесь настолько много разных вариантов, то есть я, у меня даже была в руках диссертация, мой знакомый написал, он журналист, он написал диссертацию, чем отличается европейский комикс, японс, японский и американский. И он там очень круто. Вот это, ну, это как бы такая грубая раскладка, но она правильная. То есть там еще культура, каждая культура отражает себя, накладывает отпечаток. То есть там у, у американцев это такой продукт массового использования комикс. Это, ну, там есть художники, но их мало таких, которые делают сами. А в основном это как Кока-Кола. То есть это фабрика клепает. Эти комиксы. Фабрика, но это бизнес, который масштабируется, и их можно лепить да, до бесконечности. Да, это фабрика, это фабрика. Вот, европейские комиксы, они могут быть там даже это много страниц, это вот, ну, Мека, это Франция, это вот Бельгия, Франция, ну, сам, самое вот крупные издательства во Франции. Да, потому что они там, там поддерживают эти вещи. Там есть целая да, система это, государства. Для них это... Они на этом выросли. Для них это культура. Это как, как у нас там сказки Путина в России. Вот примерно угу. так. И Понятно. вот в Бельгии и во Франции это прям, ну, это национальная культура сложилась. Но, но европейские комиксы, они больше напоминают такие... Ну, как, похоже тоже на европейское кино, где какая-то неторопливая история, там не, не пытаются лететь какой-то кровище там удивить или как, какими-то там, я не знаю, там... Экшена с, нет такого. Экшенами, там, секс, сексуальными какими-то, или там сцены насилия. А вот потихоньку, как, как с 60-х годов французские фильмы, то есть какая-то потихоньку идет история, там какие-то герои, которыми можно там в любой момент там... Классно. Вот, Мне вот. уже хочется бежать, просто смотреть все французские комиксы или графические романы без разбора, потому что мне все это очень нравится. Вот. Ну, есть, да. А я, я просто ну, в школе, когда учился, я был фанатом вот, французских фильмов, то есть мои там Ален Делон, Бельмондо, вот эти актеры. Uh -huh. Французские, итальянские фильмы, ну тогда, ну, в основном такие кинотеатры показывали. И, ну, у меня это как бы такие детские еще воспоминания с этим связаны. То есть ты, по сути, визуально вырос на хорошем кино, хотя, несмотря на то, что... Да, вроде я, я был вырос, я, я в старших классах просто вместо школы ходил, смотрел все фильмы, какие были на тот момент. Uh -huh. Именно, ну, там, эти фильмы, которые... Ну, были в, в доступе. Uh -huh. а сейчас это больше, конечно, в Ибарке, да? На а, театрах там были. А есть сейчас некая тенденция российского комикса? Вот ты замечаешь какие-то как бы отголоски хотя бы? То есть ты говоришь вот французский, анг... ну, американский. Нет, российский комикс очень это много. Вторично. Есть очень хороший комикс. Нет, ей просто самого рынка нету комиксов в России, но таких людей, фанатов очень много. Просто Магазинов нет, наверное, много, долгой конечно. традиции, да, когда человек на этом растет. То есть это все сейчас только начинается, только первое поколение, по сути, растет на них. Ну Это да, понятно. начинается это первое поколение. То есть вот сейчас в эти фестивали там, ну то есть есть магазины, они, ну открылись там. 
Питере есть издательство там комиксовое такое. А как ты думаешь, вот печатная ну, книга, же, она вообще они, выживет? Они... И, или комикс может полностью перекочевать в онлайн, как ты думаешь? Или это такой специфический жанр, когда именно важно, что ты это держишь на бумаге в руках? Нет, я, я думаю, что на бумаге будет обязательно останется. Я, я вот даже сейчас ну, обязательно, то есть когда у меня уже готовый кусок книжки есть, я иду печатаю, вот когда вот держишь в руках вот на бумаге, причем там во время печати там ругаешься там с этими печатными там менеджерами, там иногда приходится ругаться, что они там начинают что-то там делать по-своему, ну как не хватает какой-то коммуникации. Но вот после этих всех там обсуждений бурных, как правильно тут напечатать, и я печатаю одну книжку просто для себя. Потом я ее могу там кому-то показать или подарить. То есть мне важно ее увидеть на бумаге, и там видно сразу все плюсы и минусы. И ты, ну, это вот как вот живой, живой такой объект. То есть на да, экране... Я тоже ну, за бумагу. Ты вроде уже привыкаешь. Я тоже за бумагу. Мне кажется, что есть... в этом есть некая еще тактильная связь с тем, что, на что ты смотришь. И, и, и то, как ты смотришь на страницу в электронке это все не то мне не нравится смотреть на экран но у меня не вызывает такого приятного чувства что прям вау а комикс это по сути такая вкусняшка <coughs> то есть это такое приятное вот угощение сейчас, себе да, да, зачем с моим другом, себе отказывать мы с ним когда собираемся там начинаем просто эти книжки смотреть обсуждать то есть там у него дома да у меня, я эти книжки а. И ему на хранение отдают то, что у меня там как бы нету, ну, там, постоянно переезды с квартиры на квартиру, он такой более, ну, более как бы на одном месте находится. И поэтому все, все книжки у Леши хранятся. И мы с ним, значит, устраиваем такое обсуждение. Он там еще какие-то книжки покупает через интернет, показывает, каких-то мне там космических художников. Да, у меня есть тоже один друг, у которого целые книжные шкафы. Он такой коллекционер, что там можно найти комиксы, которые были за там пять, э, ну, грубо говоря, за пять долларов, а теперь они стоят тысячу долларов. И такая, знаешь, тонкая книженция, э, ну, просто редкость стала. И вот это так функ функционирует, кстати, на настоящем здоровом рынке. Эта бумага, она никогда не девальвируется, потому что если что-то выстреливает, потом все за этим начинают охотиться. Вот это, в этом еще есть некий азарт, да, стимул к тому, чтобы покупать эти книжки, как мне кажется. Ну вот в Москве есть вот этот проводит фестиваль комиссия каждый год, и я, ну там последние там, два года уже участвовал, даже мне диплом подарили. Это было в девятнадцатом году. За мой, за мой комикс угу. Маретта. Здорово. В этом году что-то не повезло. Тоже тот, вот, эту книгу там, вот, которую мы делали с Ириной Марией. Угу. Ну, предоставили, но и как-то прокатили. Понятно. Не наградили там, плюшками. Понятно. Но... Сама вот эта миссия библиотеки, есть одна библиотека для молодежи. Руслан, у тебя а что-то там... плохая связь, потому что ты как в аквариуме сейчас говоришь. Не Просто... знаю почему. Не знаю, все, я вот ничего сейчас не меняю. Лучше. Вот сейчас стало лучше гораздо. Отлично. Вот. А скажи, вот как вообще и различается... Там, и коллекция, да. коллекция в комиксов в этой библиотеке хорошая, можно прийти, посмотреть даже записи. Угу. И есть библиотека комиксов европейских в разделе франкофонии. Другая библиотека, там иностранная литература. Просто там Франция и целый шкаф там тоже можно посмотреть. Угу. А как для Когда тебя... Есть, да. Как для тебя вообще рисовать а 
что-то из головы, из фантазии, это же не совсем то же самое, что рисовать скетч, там, захватить человека в метро, вот как он сидит, да? То есть это вообще ты выстраиваешь другие совершенно связи, фантастические миры какие-то. Вот как для тебя это работает? Это сложнее делать? придумывать и рисовать ну, из головы. Дело в том, что скетч как такой был полезный опыт, потому что в скетче тоже никто не позирует, то есть там половина рисунка ты рисуешь по памяти, то есть человек там едет на велосипеде, ты его там, в принципе, наметил там линиями, потом дорисовываешь уже по памяти. Ну, когда комикс рисуешь, там в несколько раз больше объем информация в голове крутится, там же кроме одного рисунка надо еще, чтобы была ну, связь, там, что, там, что с этими героями раньше было, чтобы это все как-то ну, в голове там скрутится как целый режиссерский материал. Mm -hmm. Кто куда пошел, кто там, э, как в каком костюме, э, какое освещение, время суток. Ну, то есть это более сложно, как следующая ступенька, можно сказать, что более сложная. То есть, получается, человек рисовал скетчи, но в какой-то момент уже понимает, что ну, уже как бы не овладел чуть-чуть, уже неинтересно. А комикс это там уровень сложности может быть там бесконечно высокий. Сам себе художник должен выставить там какой -то. Понятно. Я так э, и говоря про следующую ступень, Руслана, какой у тебя проект мечты? Вот что ты еще не нарисовал, но тебе бы очень хотелось нарисовать. Вот прям очень. А я вот очень... сейчас как раз не рисую такой проект мечты. То есть, это вот, получается, это моя собственная история, там про мать, которая живет в ее де жанейро в таком коммуне на коммуне Павелы. И он мечтает стать там великим спортсменом. И вот приключение... То есть я хочу, чтобы этот герой с ним как бы там долго там что-то происходило. То есть он сейчас там вторая часть, там полицейский там в это повел, потом там поедет в другой город там тренироваться. И то есть как бы жизнь этого героя, там это может быть там много книг. И mm -hmm. эти книжки можно все потом еще параллельно на маленькие анимационные такие мультики нарезать. Понятно, вот здорово. Это. Будем ждать твоих да. новых работ. Я хочу сказать спасибо большое Руслану спасибо. за этот разговор. Очень вдохновляет. Я бы очень хотела, чтобы наши слушатели посмотрели по ссылкам, прошли и посмотрели работы, потому что говорить так о том, что визуально это только часть удовольствия, а вторая часть приберегите ее на просмотр работ Руслана и его замечательных комиксов. Вот. Спасибо. С нами был Руслан Гончар. И до новых встреч. Это был подкаст Марины. Марины Конфоркиной и прощаемся с вами. Пока. Спасибо, Руслан. Пока. -пока. Пока. Спасибо.